nous sommes le mercredi 13 janvier 2016. Les titres de ce grand journal. Des infirmiers et infirmières d'État sortant de l'école de santé de Norchot ont organisé un sit-in ce mercredi devant le ministère de la Santé pour demander le recrutement à la fonction publique. Ces dépôts pharmaceutiques contiennent toutes sortes de médicaments et de consommables médicaux, quoiqu'ils ne respectent pas les critères auxquels ils sont pourtant astreints au nom de la loi. Un nouvel attentat meurtrier a frappé le Cameroun ce mercredi 13 janvier 2016. Dans la matinée, des sources sécuritaires évoquent un bilan de 13 morts et de blessés. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Condamnation hier par la Mauritanie de l'attentat terroriste survenu récemment à Istanbul, la grande cité touristique turque. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération rendu public hier souligne que suite à l'attentat terroriste qui a eu lieu dans la ville turque d'Istanbul, faisant plusieurs morts et blessés parmi les innocents, la Mauritanie condamne fermement cet acte odieux, tout en affirmant sa solidarité et son soutien au peuple et au gouvernement turc. Des centaines de jeunes femmes et hommes de la santé ont organisé un sit-in ce mercredi devant le ministère de la Santé pour demander leur intégration à la fonction publique. Ces jeunes hommes et femmes crient le ras-le-bol et demandent à l'État, plus particulièrement au ministre de la Santé, de passer à l'acte, c'est-à-dire le recrutement des 900 jeunes diplômés formés à Nouakchott. Tima Mint Mohamed Vadel nous en dit plus. Des infirmiers et infirmières sortant de l'école de santé de Wakshot ont organisé un sit-in ce mercredi devant le ministère de la Santé pour demander le recrutement à la fonction publique. Une centaine de femmes et hommes devant le ministère pour réclamer leur intégration. Ce jeune homme que nous avons tendu le micro et demande à l'État, plus particulièrement au ministère de la Santé, de passer à l'acte, c'est-à-dire le recrutement de ces 900 jeunes diplômés formés à Wakshot. C'est toujours la même chanson, nous voulons le recrutement. Ça fait notre troisième ou cinquième même manifestation. On demande à l'État de nous aider à regagner la fonction publique. Nous sommes plus de 900 infirmiers partout dans le pays, que ce soit à Kifa, Célibabi ou ici. Nous, sommes, nous en avons marre. Vêtus de blouse blanche et verte, les manifestants ont expliqué en présence de leurs délégués que l'État doit régler ce problème de recrutement une bonne fois pour toutes. Pour cet homme, le collectif des infirmiers et infirmières en chômage sont ici pour exiger leur intégration à la fonction publique. À chaque fois, à chaque fois on, nous, on nous prend comme si on, nous, nous n'existons pas. En fait, nous sommes des citoyens. Nous sommes des, nous sommes des, nous sommes des citoyens qui sont formés dans l'école de la santé à Nouakchott. Chacun de nous a payé plus de 900, ou de 900 000 ou d'un million comme ça. Nous voulons juste le recrutement. En dépit de la situation qu'ils traversent, les infirmiers et infirmières en chômage depuis des années ne comprennent pas l'attitude des autorités mauritaniennes, qui selon eux ne font aucun effort pour l'intégration de ces 900 diplômés en chômage depuis des années, alors que le pays en a vraiment besoin. Les femmes du parti arc-en-ciel du président Bamamadou Balas ont organisé une réunion pour mettre en place la structure dirigeante provisoire du mouvement des femmes d'arc-en-ciel, le PMC, qui sera dénommé les femmes arc-en-cielistes. Le président du parti a ouvert la réunion en rappelant et insistant sur l'importance et le poids des femmes, notamment dans un parti politique. Prenant la parole à tour de rôle, les unes après les autres, chacune après s'être présentée. L'assistance a exposé son opinion et insisté sur le rôle et la place que les femmes doivent occuper dans Arc-en-Ciel, le PMC. Pour clôturer la réunion, chacune des femmes a repris la parole pour réitérer son engagement vis-à-vis -vis du parti tout en respectant la ligne de conduite. Chacune se considère désormais ambassadrice d'Arc-en-Ciel, le PMC et modèle de la nation. Le président Bamamadou Balas a clôturé la réunion en renouvelant ses félicitations aux pionniers du parti et en insistant sur l'unité de cette arme qu'elles ont désormais entre leurs mains pour solutionner l'ensemble des maux dont elles souffraient et se plaignaient depuis 55 ans. 
Ouverture ce matin à Rosso d'un atelier de sensibilisation sur la production et la commercialisation des produits du maraîchage dans la wilaya du Trarza, organisée par la Fédération nationale de l'agriculture en collaboration avec les producteurs locaux de légumes. Le wali du Traza a souligné que le département de l'agriculture a connu un développement important au cours des dernières années suite à l'appui apporté par le gouvernement pour favoriser la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Il a invité les participants à trouver un mécanisme permettant d'organiser la commercialisation des légumes pour soutenir la production. Pour sa part, le président de la Fédération des producteurs de légumes et d'arbres fruitiers a réaffirmé que la wilaya produit 80% des légumes du pays appelant à donner la priorité à cette production dans les marchés nationaux et à lui assurer la, pro la protection contre la concurrence. Ces dépôts pharmaceutiques contiennent toutes sortes de médicaments et de consommables médicaux Quoi qu'ils ne respectent pas les critères auxquels ils sont pourtant astreints au nom de la loi. Dans la mesure où leurs produits sont importés et acheminés par voie terrestre et via des véhicules ne disposant pas de frigoriques. En outre, le déchargement et la distribution, autrement dit la manutention tout au long de la chaîne du parcours du matériel depuis son arrivée chez l'importateur jusqu'à la pharmacie du coin ou celle de l'intérieur du pays euh, se font avec des moyens rudimentaires à bras d'homme, ce qui expose les fournitures à une destruction plus euh, que probable. À cela s'ajoute l'incompétence des tenanciers des pharmacies euh, ne disposant pas pour leur grande majorité de diplômes en pharmacie, et se contentant de vendre les médicaments comme si c'était du pain. Euh, tout chômeur ou pire aventurier euh, peut un jour euh, s'improviser Pharmacien ignorant avec superbe ou plutôt flaignant euh, d'ignorer les lourdes conséquences de la vente de médicaments contrefaits ou tout aussi pire la non-conservation conservation, de l'ordonnance délivrée euh, par le euh, médecin. La coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation en collaboration euh, la campagne mondiale pour l'éducation avec Oxfam et la NSFA a organisé une journée portant sur le thème de euh, presse et éducation à Nokshot. L'objectif de la journée euh, à laquelle ont participé plusieurs journalistes de la presse nationale était de définir les moyens par lesquels la presse pourrait contribuer au développement de l'éducation en Mauritanie. Elle aura permis aux intervenants de passer en revue les réformes du système éducatif et d'insister sur la nécessité de la pratique du journalisme de terrain afin de contribuer à dévoiler l'état de ce système et à l'ébauche de solutions qui pourraient permettre de dépasser cet art. Rappelons que les débats étaient animés par des figures connues telles que le professeur Cher Sabibou Kamara et le docteur Hussein Oul Medou. À présent, l'actualité internationale en bref et en image avec Tima Mint Mohamed Badel. Un nouvel attentat meurtrier a frappé le Cameroun ce mercredi 13 janvier 2016. Dans la matinée, des sources sécuritaires évoquent un bilan de 13 morts et un blessé. L'attaque s'est produite dans une mosquée dans l'extrême nord, cible régulière des insurgés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, Boko Haram. Le kamikaze s'était infiltré parmi les fidèles de la mosquée Kouyapé, un village situé au sud de Kolofata. La scène s'est déroulée lors de la première prière du matin. Le kamikaze a fait exploser sa charge à 5h40, heure locale, détruisant la mosquée faisant de nombreux dégâts matériels et surtout humains parmi les victimes, l'imam de la mosquée. La police turque a arrêté mercredi une personne en liaison avec l'attentat suicide la veille à Istanbul, attribué au groupe État islamique qui a pour la première fois en Turquie visé des étrangers et le secteur clé du tourisme en provoquant la mort de 10 Allemands. Trois mois après, celle qui a fait 103 morts à la gare d'Ankara, cette nouvelle attaque a été perpétrée selon les autorités par un Syrien âgé de 28 ans, entré quelques jours auparavant sur le sol turc en provenance de Syrie et présenté comme un membre de l'État 
islamique. Une personne a été placée en détention mardi soir après cette attaque, a annoncé le ministre Atur de l'Intérieur sans précision sur son rôle ou son identité. Diamant périt dans l'attaque, a annoncé mercredi Berlin. Une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies dirigée par la France, les états unis et l'Angola se rendra au Burundi du 20 au 22 janvier. L'ONU suit en cela l'ultime recommandation d'un mémo adressé au Conseil par le chef des opérations de maintien de la paix le 6 janvier dernier et qui a fuité dans la presse dimanche soir. La situation se dégrade dans le pays avec une hausse des assassinats et des disparitions. Les forces du régime syrien se sont emparées mardi 12 janvier de la localité stratégique de Salma, principale bastion rebelle dans la province de l'Atakie. Dans l'ouest du pays, il s'agit de la plus importante victoire des forces gouvernementales depuis le début de l'intervention en Syrie fin septembre, de la Russie en soutien au régime. La reprise de Salma par les troupes syriennes est un enjeu majeur pour la sécurisation de la province de l'Atakie, région natale du fief de Bachar al-Assad. C'est ce qui explique les moyens déployés par le régime et ses alliés pour y parvenir. Un corps d'armée a été spécifiquement créé pour les besoins de cette bataille. Il est composé d'unités spécialisées dans les combats de montagne et il dispose d'armements sophistiqués. Ses troupes sont appuyées par des milices des forces de défense nationales et des unités du Hezbollah libanais. Mohamed Babeta pour la page sportive de ce journal. Le ballon d'or a offert à Dani Alves une franche explication avec Cristiano Ronaldo. Sans que la presse qu'il considère comme une poubelle ne s'en mêle, cela ne l'empêchera pas à l'issue du gala de regretter que Neymar ne soit pas en mine de s'auto-censurer pour éviter que le camp d'en face ne chouine encore. Sélectionné dans le 11 type de l'année, Dani Alves qui a réalisé une année 2015 bien supérieure à ce qui lui était individuellement promis, n'a pas effectué le voyage à Zurich pour rien. Il a d'abord pu s'expliquer avec Cristiano Ronaldo et c'était a priori plutôt très chaud. Avant de se régaler lors de la cérémonie avec sa récompense et bien entendu le cinquième ballon d'or pour Léo Messi. Nous sommes des privilégiés de l'avoir avec nous, a-t-il glissé au sujet de l'Argentin Edinson Cavani fait de plus en plus débat au sein du même PSG. Laurent Blanc a confirmé que les joueurs avaient pris à partie leur coach afin d'obtenir des explications de comportement à propos de l'attaquant uruguayen. La situation d'Edinson Cavani au sein du vestiaire du PSG semble de plus en plus difficile à gérer. Ça peut devenir un gros souci à concéder Laurent Blanc en conférence de presse, mais est-ce justifié Visiblement libéré par le départ de José Mourinho, Diego Costa a marqué lors d'un troisième match consécutif avec Chelsea. Lors du 32e de finale de FA Cup remporté face à un D3 2-0 dimanche. L'interrogation du côté de Chelsea ces dernières semaines entoure évidemment Eden Hazard. Dimanche matin, c'est à Manchester City plutôt qu'au Real Madrid que l'ailier belge a été annoncé cet hiver. Alors que sa saison catastrophique, aucun but, toute compétition confondue est de nouveau coupé par une petite blessure à l'aine. Sans le meilleur joueur de la première ligue 2014-2015, les Blues ont pourtant repris confiance une semaine après le succès réconfortant à Crystal Palace et à un mois du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Gus Hedging enchaîne les bons résultats grâce à d'autres joueurs décisifs, notamment Diego Costa. Pep Guardiola a beau avoir tout gagné à Barcelone ou à Munich, l'actuel entraîneur du Bayern n'a pas que des fans. Ainsi, alors qu'il devrait débarquer la saison prochaine en première ligue, potentiellement à Manchester City, Dimitri Slet, l'agent de Yaya Touré, a sévèrement taclé le technicien espagnol, l'estimant surcoté dans les colonnes du Sunday Mirror. Pep est un grand entraîneur, mais il a gagné le titre avec le Barça et le Bayern Munich. Et la vérité est que mon grand-père aurait remporté le titre avec Barcelone et le Bayern, car ce sont de grands clubs avec, avec de grands joueurs. J'aimerais voir Pep diriger une équipe qui soit 8e ou 9e d'un championnat et en faire des champions. C'est sur cette note sportive de Mohamed Badata que nous retardons ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Des infirmiers et infirmières d'État sortant de l'école de santé de Norshot ont organisé un sit-in ce mercredi devant le ministère de la Santé pour demander le recrutement à la fonction publique. 
Ces dépôts pharmaceutiques contiennent toutes sortes de médicaments et de consommables médicaux, quoiqu'ils ne respectent pas les critères auxquels ils sont pourtant astreints au nom de la loi. Un nouvel attentat meurtrier a frappé le Cameroun ce mercredi 13 janvier 2016. Dans la matinée, des sources sécuritaires évoquent un bilan de 13 morts et de blessés. Les informations reviennent demain à la même heure. Vous serez en compagnie de Timon Mintou Mohamed Vadel. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.